la reunión entre el subprefecto del distrito de la banda de Chilcayo y el comisario de la comisaría bandina tuvo como objetivo trabajar estrategias para desarrollar y organizar operativos y campañas de sensibilización dirigida a los pobladores de diferentes puntos de la banda de Chilcayo. Carlos Ríos Arce dijo que el incumplimiento del toque de queda y de la inmovilización social obligatoria en el distrito es alto y las personas tienen que entender lo que significa cumplir estas medidas. Esta mañana estuvimos desarrollando una reunión de trabajo con el comisario a efecto de poder desarrollar trabajos articulados con la Policía Nacional del Perú a efecto de poder hacer entender a la población de la banda de Chilcayo de la importancia que representa el cumplimiento y el restricto de la ley del aislamiento sanitario, dado a que en la banda de Chilcayo se viene registrando en los últimos días una especie de desobediencia, una especie de desacato a la ley de emergencia sanitaria. En esa medida eh, se va a desarrollar aquí en esta jurisdicción eh, una serie de eh, campañas de orientación Vamos a educar a la población, se va a desarrollar charlas cumpliendo lógicamente el protocolo que la ley manda con la Policía Nacional del Perú para que la gente entienda cuál es la magnitud de lo que significa el contagio masivo del COVID-19. El COVID aún no se ha ido, continúa vivo en la región. En esa medida vamos a llegar a las comunidades que tiene la banda de Chilcayo, por cierto, en las zonas rurales me refiero, a efecto de poder educar a la población y que la gente entienda cuál es la magnitud realmente de lo que significa la presencia de este mal viral que va acabando eh, con, con la sociedad. El comisario de la banda de Silcayo refirió que tienen metas y es hacer que la población entienda las recomendaciones y las cumpla para evitar enfermarnos del virus. La comisaría ha venido realizando operativos eh, todos los días, mañana, tarde y noche, y estamos intensificando los operativos más que todo los fines de semana, ¿no? Entonces, este, justo estamos también coordinando con el señor subprefecto, él nos va a acompañar en los operativos que vamos a realizar eh, los fines de semana, y este, vamos a, a más que todo a supervisar cómo la, la, la población está tomando, pues, este, ¿no? con la debida seriedad, o de repente están, están tomándolo como algo que... Algo ligero, ¿no? Entonces, eh, lo que se está viendo hoy en día, ¿no? Que la población de repente eh, lo está tomando de repente como un juego o lo está tomando como algo que no es importante, le resta importancia a esta situación. Entonces, eh, ya para eso, anteriormente ya he, he venido diciendo también a diversos medios de comunicación de que esta es una situación en la cual todos tenemos que estar comprometidos. ¿Para qué? Para que eh, de una u otra manera podamos pues, este, disminuir los casos de, 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 esta, de esta situación de la pandemia, ¿no? ¿El trabajo de coordinación va, va a continuar? este capítulo? Por supuesto, va a coordinar. Ya ahorita este, estamos este, estrechando lazos acá con la, con la subprefectura y, y bueno, ahora estamos empezando a trabajar de manera conjunta. ¿no? Asimismo, el subprefecto dijo que las personas lo están tomando en broma y eso es ir en contra de la salud de las personas vulnerables. Tenemos muchos, muchos los lugares en las zonas rurales, por ejemplo, tenemos este San José, eh, tenemos este Bello Horizonte, que es la, la, la población más cercana, entre otras comunidades alejadas, que es jurisdicción de la banda de Chilcayo, porque queremos de que este mal viral se termine ya. Para ello necesitamos la comprensión de nuestra población. Queremos educar a esta población que no entiende, que no sintoniza, pese al tiempo transcurrido, la presencia de, de este mal viral, para que la gente de una vez ponga la mano al pecho y ayude, contribuya a superar este mal. No es posible que los fines de semana el serenago, la Policía Nacional tengan que estar enfrentándose, a veces soportando la malcriadez de ciertos eh, ciudadanos, entre comillas digo yo, porque ciudadanía no se está practicando en esa medida. No tenemos esa necesidad de hacerlo, porque si tuviéramos nosotros eh, conciencia ciudadana, conciencia cívica, yo creo que la actitud del, del, del poblador sería distinto, ayudaría a contribuir a mejorar la calidad de vida acá en ese tema. Finalmente manifestó que las personas no entienden la magnitud de las sanciones y las fuertes multas que de, ma que de manera obligatoria tendrán que pagar. Lo que no entienden los señores es la magnitud de lo que significa la sanción. Son sanciones que se van a materializar. Estos señores no podrán tramitar, hacer trámites en la parte administrativa aquí en el país en la medida de que son sancionados. Tendrán que pagar su multa sí o sí para que puedan ellos acceder a la, la facilidad de, de, de hacer trámites administrativos, puedan de repente tramitar su DNI o hacer un préstamo bancario, 
ellos son omisos automáticamente. La gente no entiende y tienen que entender ya. Estamos planificando con el comisario también y esta conversación la voy a transmitir también al gerente de Seguridad Ciudadana, al mayor Rubio, a efecto de poder articular mejor el trabajo aquí. Eh, vamos a hacer operativos permanentes con sanción eso le, 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 le dije al comisario porque no vamos a tener contemplación porque la gente cree que bueno, que porque soy amigo de Julano Sultado Vengano, yo sí tengo derecho a enfrentarme a la autoridad y a violar la ley aquí, repito todos somos iguales aquí por más autoridad que seamos tenemos que ser los primeros en dar cumplimiento a la ley del de, 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 de aislamiento sanitario en esa medida la policía nacional va a hacer su trabajo el cuerpo de serenazgo igual en, ¿no? tendrá que hacer lo suyo y nosotros también como, como autoridad política tenemos que hacer lo que nos corresponde ¿no? garantizar los operativos a efecto de que se pueda cumplir al pie de la letra la aplicación de estas, de estas, de estas, de estas, de estas medidas que sancionan